ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്തുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടമാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ കാര്യം നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് വേൾഡിൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുകയെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൾ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കിലോ ബീഫാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ബീഫ് നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം തയ്യാറാക്കാൻ പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ മസാലകളെല്ലാം നമ്മൾ ബീഫിലൂടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിലും വേവിക്കാം വലിയ ഉരുളിയിൽ വേവിച്ചാലും മതി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഈ ബീഫൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് അത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീഫിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് നമുക്ക് ബീഫൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നല്ലതുപോലെ ചട്ടകം വെച്ച് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പരന്ന പാത്രം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പൊരിച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായി തുടങ്ങി ഇതാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഒരു ബീഫ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വറ്റി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കിയ ബീഫ് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ ബീഫ് നമ്മളെല്ലാം കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഡി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തൈ മുളക് കൊണ്ടാട്ട മുളക് അതൊരു അഞ്ചെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാനിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതാണ് കൊണ്ടാട്ട ബീഫിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ടാട്ടം ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ബീഫ് പൊരിച്ചെടുത്ത് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയും അരി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ മസാലകൾ ചേർത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മളിവിടെ സവാളയിൽ കുറച്ച് മസാല ചേർത്തത് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ട മുളക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഉണക്ക മുളകും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെരിച്ചരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം എല്ലാ ചേരുവകളും നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഫ്രം റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് താങ്ക് യു